ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር የዛሬው መሰናዶው ደግሞ በዋና ረሰ ጉዳይነት ይዞ የቀረበው ከሲዳማ የክልል ጥያቄነት ጋራ በተገናኘ ነው ውይይታችን የሚሆነው እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ በርካታ ነገሮችን ይያነሳን የምንወያይ ይሆናል በዚህ ውይይት ላይ ደግሞ የሚመለከታቸው ሰዎች እዚህ ተገኝቷል እንግዶቼ ላስተውቃችሁና ወደ ውይይታችን የምንገባ ይሆናል እዚህ ከጎን የምትመለከቷቸው አቶ ይሳቅ ካያሞ ይባላሉ የሲዳማ ቤራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዋና ጻፊ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ማከለ ላይ የምትመለከቷቸው አቶ ዱከሌ ላሚሶ ይባላሉ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ሰለሞን ቦሮዳ ይባላሉ ከሲዳማ ሀዲቾስ ዲሞክራሲ ድርጅት ሊቀመንበር ናቸው እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ በዚህ ረሰ ጉዳይ ጋር ለመወያየት ስለመጣችሁ ከልብ እጅ ጋር ጋመሰግናለሁ እና ማሰግናለሁ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከዚህ የክልልነውን ጥያቄ ጋራ በተያዘ በርካቶሽ ጥያቄ ያነሱ እንደሆነ ይታወቃል ግን በተለያዩ ምክንያቶች ወደፊት መጥቶ ደሞ በርካታ የመወያያ ራስ ጉዳይ ሆኖ የምናገኘው የሲዳማን የክልልነ ጥያቄ ነው ከሱም በአለም እንድ እንደሆነም ያነሳው እንግዶች ምላሽ የሚሰጡኝ ነው የሚሆነው እንግዲህ ከዚህ የሲዳማ የክልልነውን ጥያቄ ጋራ በተገናኘ መጥነኛ ግንዛቤ ደሞ ከዚህ ይታገኛላችሁ የተስፋ አድርጋለሁ ስኩይታችን ፍጻሚ አብራችሁን ቆዩ ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ውይይታችንን سنጀምር ከበቅርብ ጊዜ መግለጫ ማውጣታችሁ ይታወቃል መግለጫችሁ ደግሞ በዋናነት ትክረት ያደረገው በ2112011 ዓ.ም. ምህረት በለተማክሰኞ ቀን በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋራ በመሆን ያዘጋጁት የጥናትና የውይይት ጉዳይ ነበረ በዛ ላይ የተለያዩ የጥናቱ ጥይት ወረቀቶች ቀርቧል ውይይት ተደርጎባቸዋል የጥናቱ በዋናነት ትክክለት አድርገው የነበረው እንግዲህ የክልልነውን ጥያቄ የሚባለው ነገር ሲነሳ ቀደም የቀደመ ተሞክሮ በአገሪቱ ስለሌለ የተለያዩ ዓለም ተሞክሮዎች ምን ይመስል ነበር የሚል በተለይ የሲዊዘርላንድ የካናዳና የህንድን ተሞክሮ አንስቶ ሙሁራን ሲነጋገሩ ነበር እዛ ውይይት ላይ አልተካፈላችሁም እናንተ ያልተካፈላችሁት ስላልተጋበዛችሁ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት ነበራችሁ አንደኛው ሌላኛው ነገር ደግሞ አያይዛችሁ መተመልሱልኝ እዛ ቦታ ላይ ለውይ ተጋብዘው ነበረ አልተገኙልንም የሚል ነገር ተነስቷል በተቃራኒው ደግሞ እናንተ መግለጫው ጣታችሁል ልክ አለ መሆኑን ያን ውይት በተመለከተና እስቲ ምንድነው ምክንያቱ ከርሱ ልጀመር አመሰግናለሁ ጥናታዊ ጽሁፉን በመለከት የተነሳው ቢራይ ምርጫ ቦርድ ጥሩ ሰጥቶናል ተቀብረናል ከዛ በኋላ በድርጊታዊ ስብሰባዎች ላይ በራሳችን ድርጊት ላይ ተነጋግረናል አጀንዳውም ተተነገረን ያለውን ወቅታዊ ኢሹ እናቃለን የሰዳ ማይዝ ለ130 አመታት ይስጠይቃሽ የነበሩ ጥያቄዎችን እናቃለን ህዝቡ የሚያቃል ይሄ ጥያቄ ባለበት ወቅቱ ደግሞ 11 11 ህዝቡ እየተበቀ ባለበት ሰዓት ላይ ሌላ ጥናታዊ ጽሁፍ ተደርጎ ወይም ፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋይቶ የሚሰጡት ውሳኔ ምንም ዋጋ እንደላቸው ነው እኛ ምናም ነው ከዚህ መነሻ የዩኒቨርሲቲ ሙራንም ጽሁፋቸውን ለኢትዮጵያ በሚጠቀሙ ሁኔታ በየደረጃው ማቅረብ ይችላሉ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ላይ በተለያየ እሹ ባለስልጣናትም ድርጊቶችም በዚህ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ያደረጉ ነው በየወቅቱ የሚቀርቡ ሪፖርቶች ላይ ባለስልጣናት የሚያቀርቡ የሚያውክ ነገር ህዝባችን የሚረብሽ ነገር እየተፈጠረ እንዳለና ቃልን ከዚህ ነገር ጋር ታይዞ በዚህ ሰዓት ላይ ግለሰቦች ተዋይቶ ድርግቶች ተዋይቶ በሰላማ ጉዳይ ላይ ስለማይወስኑ ሞሰንም ስለማይችሉ በሕገ መንግስታዊ ሁኔታ ላይ ብቻ ተመስርቶ መመለስ ያለበት አንሳተፍበት የሚል ሐሳብ ይዘን ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ አቶ ዱከሌ የተነሳው ነገር እንግዲህ ሰምተናል ተመሳሳይ ነገር ነው እዛ ሰብሰባ ላይ አልተገኛችሁ እንደ ፓርቲና አንተ ሳልተጋብዛችሁም ነበር ወይስ የተለየ አቋም ነበራችሁ ምናልባት አቶ ይሳቅ እንዳነሱልን በውይይት ከእንግዲህ ሲዳማ ጉዳይ አይፈታም የሚል ነገር ተነሷልና ምናልባት ግን በመድረኩ ላይ ተገኝቶ የሆነ ግባትም የሆነ ነገር መስጠት በዚህ መስመር ማይፈታም ማለት እድሏል በረሞ እስቲ ከዛ ነው ጀመር ኦኬ አመሰግናለሁ ምርጫ ቦርዱ በርግድ ጠርቶናል ግን እንድንን ጠራይ ምንፈልጎ ፕሮሰጀራ ለቦነ መንገድ ነው አንደኛ አጀንዳው አስቀድሞ ተደግሮን 
ሪፈረንስ ባለው ደብዳቤ መጣራት ነበር ብለን እናስባለና ነገር ግን በስልክ ሆኖ ተጠራው ሆኖም ግን አጀንዳው በስልክ ተነግሮናል ቀደም ወንድም እንደተናገረው እኛ የክልል ጥያቄ ህግ መንግስታዊ ጥያቄ ነው በዩኒቨርሲቲዎች ጥናት ሳይሆን ኦሬዲ በህግ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት ሪፈረንድም አካሄድ ነው የሱዳማ ዞን ምክር ቤት ጥያቄውን አቀርቧል ያ እንግዲህ ፋንዳሜንታል የሆነ ከህزب የሚጠበቀ ወይም ከሰላም ህزب የሚጠበቀ በ2003ኛ አጽድቆ ለክልል ማቅረብ ነው ያንን አቀርቧል ይሄን ካቀረበ ኦልሞስት 11 ከ20 ቀናት በላይ አልፈዋል ባሁን ሰዓት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደረግ ውይይት ውጤታማ ይሆናል ወይም ስለዚህ ምን ነገር ያስፈልገልን ብለን እና ምንምኛ ምክያቱም ህገ መንግስቱ በሚያስቀምጠው መስረት ሪፈረንደም ብቻ ነው መካሄድ ነበረበት እንጂ ሌላ የማሻሻያ ሐሳቦች የጥናት ሐሳቦች መቅረብ አለባቸው ብለን አናምንም ይሄ ከህገ መንግስቱ ውጪ የሆነ አካሄድ ስለሆነ በዚህ እንደማን መጣ ገልጸን ነው መግለጫ ይሰጥ ነው በጋራ ማሻላህ ቀደም ምስል የተናገሩ ጓዶች እንደተናገሩት የምርጫ ቦርድን ጥሪ ላለመሳተፍ የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ስዳማ حزب ካንዳመት በፊት ነበር ተያቀውን ጠይቆ ፕሮሰስ እየተደረገ ቆየው ያ መጨረሻ ወደ 11 ሰዓት አከባቢ የተደረገ ጥሪ አንደኛ በውስጡ ምንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እና ህዝብን የሚያጋጭ አይነት ውይት ስለሚነሳ ከዛ ለመጠበቅ ነው ሁለተኛውና ትልቁ ምርጫ ቦርዱ ፕሮሰስ ማድረግ የሚገባው ከአንድ አመት በፊት ነበር ያል ተካሄደም እዛ ብንሄድ ያለን ሊኖረን የሚገባው ደህንነት በጣም ውጥረት ላይ ስለነበረ የታች አከባይ ካለው ኔታ ላልመሳተፍ ወሰንበት በዚህ ምክንያት ነው አንድና አንድ የስዳማ ህዝብ ጥያቄ ሊፈታ የሚገባው በህገ መንግስት አንጻር እንጂ ህገ መንግስት የፈቀደለትን ህገ መንግስት የወሰነውን ውሳኔ በዛ ፕሮሰስ ተካይዶ አንድ ልባት ላይ ሊደረስ ሲገባ ከዛች አጥጣጫ ለማዛባት የተደረገ ጥረት መሆኑ ተራርተን አንሳትፈም ብለን አልተሳተፍንም እንግዲህ አሁን የሲዳማ حزب ልክ እንደ ሌላኛው حزب ጥያቄ አንስቷል ክልል የመሆን ጥያቄ ግን ለምሳሌ ሚን እኔ አሁን እዛ ምድረክ ላይ ስለነበርኩኝ አንድ የተነሱ ነገሮች ነበሩ ከዚህ በፊት ክልል የመሆን ጥያቄ ተነስቶ ክልል የሆነ የለም ያው እንደሚታወቁ ዘጠኙ ክልሎች ያው ሲመሰረቱ አንድ ላይ አብሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተመስርቷልና ሀገሪቱ እንደዚህች አይነት ተመክሮ ስለሌላት በመነጋገር ነው እንደዚህ አይነት ተመክሮሽ በምን አይነት መንገድ ነው ክልል ኢኮናል የሚባለው ያ ዓለም ተመክሮ ምን ይላል ዓለም እንደ አይነት ጥያቄ ሲመጣበት በምን አግባብ ፈጣው የሚለው ነገር መወያየት ይኖርብናል ከዚህ አንጻር ነው የሚል ነው የተነሳውና እዚ ላይ ተባባሪ ያልሆናችሁት እናንተ ወይም ያውጣችሁት አስቀምጥ ይሄኛው መንገድ አለ ብላችሁ አስቀምጣችሁት ነገር አለ አዎ ድርጅቶቻችን ወይ የኛ ድርጅት እንደሆነ በውይት ያምናል ውይት ውጤት እንደሚያመጣ ያምናል በተለይ በሀገራችን ውስጥ አሁን የተከረ የተካሄደ ባለው ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይቶች ምድርጋ እንዳለባችሁ እናምናለን ነገር ግን በሰዳማ ጥያቄ ላይ ባሆኑ ሰዓት ውይት ማድረግ ተገባ አይደለም በተለይ የሰዳማ حزب ህገ መንግሱ በሚፈቅደው ኔታ ክል ጠይቆ ጠይቆ ነው ያለው ከዚህ በፊትም እንደጠየቀ ይገዝ ነው ሌሎችም ጠይቆ ሊሆን ይችላል ጠይቋል በተለይ 1998 አካባቢ ሙሉ በሙሉ ነገሩ አልቆ ባመለ ወደ አካባቢ ነው ተመሳሳይ ነገሩ አልቆ ከበረሰ ምክር ቤት ወደ ክልል ምክር ቤት እንዳይ ተተላለፍ ተደርጎ እዛ ነው እንድታፈን ተደረገ ህዝቡ ህዝብ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እስከጠየቀ ድረስ ወቅቱ ያለው መንግስት ወይም የመንግስት ባለስልጣን እነን ጉዳይ ድርጅቱ አካባቢ የሚመረው ድርጅት አውቆ የህዝብ የህዝብን ጥያቄ ህዝባዊ በሆነ ሁኔታ ማስተናገድ ነበረበት የምናውቆ አካሄድ ስለሚከተል እዛ ያለውን ድርጅት ሆነ በአገር ላይ ያለው መንግስት የበህሩን ጥያቄ የማፈን ስራ ነው ተሰራው ሳይታፈን በሀገራችን ውስጥ የተደረገው ለውጥ 
ባመጣው ውጤት ነው ይሄ ህዝባችን ገም ብሎ ጥያቄው ያነሳው የሰላማ ህዝብ ጥያቄ የቆየ እንደሆነ የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች የሚያቃሉ በፓርላማ የተለያዩ የብሄረሰብ አባላት የሰላማን ክል ጥያቄ ያነሳሉ የትኛው የፖለቲካ ድርጊት የሰላማን ጥያቄ በየመርጫ ወቅት የማነሳ አይደለም እሹ እንደሆነ ይታወቃል ከ8 እስከ 10 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ለ200 ሺህ ለ400 ሺህ ህዝብ ክልል በሰጠበት ሀገር ላይ ራስን ባህልን ወገን ማንነትን ላስተዋውቅ ብሎ አንድ የቴሌቪዥን ማስኮት እንኳን እስከ አጥ ድረስ ራስ ማንነቱን እንደብቅ በሰራው ዴባ ነው ታፍነ ቆየው ስለዚህ አጠቃላይ የፖለቲካ ሰራው ህዝቡን ማአከለ ያደረገ ህዝቡን ያላማከለ ህዝቡን ያላሳተፈ ህዝቡ ሳይወያይበት ተጠርንፎ ነባር አምስት ክሎች አንድ ላይ እንደጠቃሉ ተረጎ የበህሩ ማንነት እንደጠፋ ነው ተደረገው ስለዚህ ህዝባችን የጠየቀውን ጥያቄ ማስተናገድ የሚችለው ህገ መንግስቱ ብቻ ነው ህገ መንግስት ህገ መንግስቱን በሚናም በሚናይበት ጊዜ የተለያዩ ኃይሎች የተለያዩ ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ መሻሻል እንዳለበት እንዳለብተኝ እኛም እናምናለን ነገር ግን መሻሻል አለበት ምርጫው ካለፈ በኋላ በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ የሚመረጥ መንግስት ህዝቡ ዲሞክራሲ ቦን አካይድ በሕገ መንግሱ በተቀመጠው አካይድ ተክዶ መመረጥ አለበት ወይንም መቀየር አለበት ብለን እናምናለን አሁን ያለው ሕገ መንግስ ገዛና ለምን እምነት ነው ያለው አንቀጽ 47 ነው ሳንገጽ 3 ያለ ቅድመ ሁኔታ ራስን እድል በራስ የሞሰል ስልጣንን ሰጥቷል ለብሔር ሰዎች ሕገ መንግሱ የብሔር ሰዎች አሻራ ነው ለዚያ ሊገዛም ብሎ ድርጅት የሞነ ባለ ስልጣን መወሰን እንደማይችል ህገ መንግሥቱ ይገልጻል በተለይ አንቀጽ ይህ ግብረንትን በመለከት አንቀጽ አዎ ምናልባት ግን እስቲ እንደውም ይሄ ነገር ሰፋ ብሎ እንዲቀጥል አሁን የሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ህገ መንግሥት አይ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ህገ መንግሥት አይ ነው አሁን መንግሥትም ይያለ ያለው እኔም መሰማው ምንድነው ጥያቄው ለምን ተነሳ አግባብነት የለውም የሚል አይደለም ቀደምና አንተ የ130 አመት ታሪክ አላችሁ በዚህ ትግል ላይ የሚል ነገር ተነስተዋል ይሄ ዕውቀና የተሰጠው ነው ረጅም ዘመን በትግል ላይ ቆየ እንደሆነ ይታወቃል ሆኖም ግን አሁን ሀገሪቱ ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ይሄን በእንደዚህ አይነት መንገድ በአንድ ሩጫ መመለስ አንችልም ስለዚህ ረጋብለን ተመልክተ ነው በጥናት ላይ በተመሰረተ መልኩ ይመለስ ይሄ ጉዳይ የሚለው ዛሬ አይደለም የተነሳው almost አመት ሊሆን ነው ይሄን ምራሱ እንደምታስታውሱት አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር የሲዳማን ኬዝ ለማየት ሳይሆን በአገሪቱ የተለያዩ ጫፎች የሚፈጠሩ ነገሮችን በምን አይነት አግባብ እንደፍታቸው ወደ ጠመንጃ መማዝ እንዳይወስደን የሚል ነገር ተነሱ የሙህራን ስብስብ ነበርና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር እኔ በሚገባኝ መልኩ የመጣው ይሄን እንዴት አያችሁት እናንተ ጥሩ እንግዲህ የቀደም ስል እንደጠየቆ እቺ ሀገር ክልል ስለጠየቀ የሚጀምረው ግዜ ስለሆነ ተግባራ ምሳሌ ተደርጎ ስለማይታወቅ ልምዱም ስለሌላት የማልአንስታልና ይሄ ጥያቆ መነሻ አድርጎ ያ 1987 ህገ መንግስትን ማስረጥ አድርጎ ነው እና ስለዚህ በዛ ህገ መንግስት ከዛን በፊትም ሆነ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት ያቀርባል ህገ መንግስቱ የተቀመጠው ምን አልባት ለአፈጻጸም የሚያስቸግር ሆነ ያ ህገ መንግስት ህግ በስራ ላይ ካለበት ጊዜ ጀምሮ ያሸግራሉ የሚባሉ ነገሮች እየታዩ ነው መቆየት የተነበረባቸው ከዛ በኋላ ህገ መንግስት እንግዲህ ጥያቄ ሲቀርብ አለበት ለአፈጻጸም ያሸግራሉ የሚባሉ ሞሆን የነበረበት ኦሬዲ ህገ መንግስቱ ወጥቷል ያ ባፈጻጸም ላይ ምን ሆነልም ብሎ ከመጀመሪያ ለምሮ ነው እየታየ መቆየት ለነበረበት ሁለት ጊዜ ቢያንስ ባንስ ዳማ የመጀመሪያ ጥያቄ ከተጠየቀ በኋላ ነው ከተጠየቀ 13 አመታት ነው ለክ ይሄ ጥያቄ ሲመጣ ለፈጻጸም እንደዚህ ልምድ የለም ተብሎ ከዛ ቢጀመር ኖሮ ለሌሎች መፍተ ሆኖ ይቀርብ ይችል ነበር ስለዚህ በሁለተኛ እንግዲህ የመጨረሻ ሁለተኛ ዙር ላይ የሰዳማ ህዝብ ጥያቄ ቀርበ ይሄ ካቀረበ በኋላ even ጥያቄ እንደቀረበ ይሄ ኢሹ ተነስቶ ነገሮች ውይይት ላይ አልፎ ቢመጡ ህዝቡም እየተሳተፈበት ህዝቡን ይሞክሉ ድርጅቶችም ወይም ገዢ ፓርቲም በዛ ባሉም እየተናገረ ቢመጡ የሆነ ሙቻል አንደሳንዲግ መፍጠር የሚቻልበት ሂደታዎች ነበሩ ነገሮቹ የተኙ የተኙ ቆዩና የመጨረሻ ላይ ሲደርሱ ነው ይሄ ላፈጻጽም ያስቸግራል ተብሎ ጥናት የሚባለው ስለዚህኛ ምንድነው ምናም ምንድበት ያ እንደቀረበ ሁኔታዎቹ ላይ ቢገባ ኖሮ የተወሰደ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ይኖሩ ነበር ነገር ግን በተለያየ ምክንያት 
ሲሳስበ በቆይቶ ነው በርግጥ በዚህ ላይ ምንድነው የኛ ፓርቲም የህزب ጥያቀ የራሱም ጥያቀ እንደሆነ ከመርጫ ቦርድ ጋር በተደጋጋሚ ለመናገር ሞክሯል እቅድም አስይዞ ነበር ረጅም ጊዜ እንት ፕሮግራሞቹ ሲስተጎሉ ቆይቶ ባልፎ ሳኔ ላይ 14 ላይ ፕሮግራም ተይዞልን ነበር ነገር ግን ባልታወቀ ምክንያት ተሰርዟል በሚል ነገር ነው የቀረውና እንደው ምናልባት አክለው እንዲጨምሩ ለነርሱ አሁን እሳቸውም ቀደም ያሉት ነገር አለ 98 ላይ ጥያቄ የቀረበው ጥያቄ እንዲታፈን ተደርጎ ነበር የሚል ነገር አለ ስለዚህ ይሄ መታፈን የሚባለው ነገር አዲስ ወይንም ብርቅ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ መታሰብ ይችላል አሁን እርሱም ደሞ ሲያነሱልኝ ቀድሞ የነበሩ ነገሮችን እየፈቱ እየፈቱ ቢኬድ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይነት ችግር አይመጣም የሚል ነገር አንስተውና ልክ ነው የስተት የለውም ግን አሁን ተፈጥሯል ለውጡን እየሰራን ነው ያስኬድ ነው ነው የሚሉ ሰዎች ከዚህ በፊት ለውጥ ያስፈልጋቸው የነበሩ ያልተለወጡ ነገሮችንም የማስተካከል ስራ ነው ለዚህ ደግሞ ግዜ ያስፈልጋል የሚል የሚሉ ወገኖች አሉ አሁን ግዜው ካለቀ በኋላ ነው ንውያ የሚል ነገር የመጣው የሚል ነገር ተነስተዋል ምናልባት ግን ቀደም ለሳቸው ማንስቼ የነበረው አንድ ሐሳብ አለ አንድ ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር ይሄ ኮሚሽን ምንድነው ለምሳሌ ትግራይና አማራ መካከለ ችግሮች አሉ ከድንበር ጋራ በተያዘ ወልቃይትና የራያ ጉዳይ በየቦታው ላይ ኢትዮጵያ ኢትዮ ሶማሌና ኦሮሚያ መካከለ እንደነ ችግሮች አሉ እነዚህን ሁሉ ዛይሁን እዚሁን ከሚባል በጥናት ላይ በተመሰረተ መልኩ ምላሽ ይሰጠው ከንግዲ ህገ መንግስት ምናን እየተባለ ብዙ ነገሮች መምጣት የለባቸው ይጣሩ ህገ መንግስቱም ራሱ የኔን ጥቅም አያስከብርልኝም የሚሉ ወገኖች ጥያቄዎቻቸው ነው ያምጡና ህዝብ ከተስማማበት አሜን ዲደረግ የሚል ይሻሻል የሚል አይነት ሐሳብ ይዞ የተቀመጠ ነው የሚመስለው በበርካታ አጋጣሚዎች ምን ሰማውና ኦሬዲ ይሄ የተጀመረው ነገር አመት ኮ ሆኖታል እንዴት ተመለከታችሁት ነበር እኔ ጥያቄ በግልጽ እንደት በዚህ ጉዳይ በዚህ ኢሹ ላይ ለመናገር ሁኔታዎች ተማሻሽቶ መዋየት አልተቻለም የኛ ጥያቄ ከደንበር ጋር ምንም ግን ውስጥ የለው ኦሬዲ የድንበር ግጭት ያለው የድንበር ጥያቄ ያለም ከዚህ ጋር የሚያጋጭ ነገር ያለምና ምንድነው አካሄዱ ራሱ ቀደም ስለት የነበረው ከለውጥ በፊት ከለውጥ አመላካከት በፊት የነበረው ሁኔታ ይሄ የፖለቲካ ኢንትሪጉ እንደቀጠለ ነው ያለው እንዴት ነው የቀጠለው ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ የክልል ምክር ቤት በህዳር ወር ውስጥ ሪፈረንድም ያስፈልጋል ይካሄድ ይካሄድ ስለማ ተብሎ የተላለፈው አይተናል ከዛን ጊዜ ጀምሮ በመንጨባ ቦርድ በኩል ይቀርብ ነበር ሁላችንም እንደምናምነው የቦርዱ እንት መዋቀሩ ዓለም ማማላት ነበርና በርግጥ እሱ በቅርብ ተመልቷል እያት ያቀቀ ኮ የሰላማት ያቀቀ መሆነ የሌሎችም ሊሆን ይችላል መጀመሪያ ለዚህ ለውጥ ገፍቶ እንዲመጣ ካደረጉ ካደረጉት ጥያቄዎች አንዱ ይሄ ነው ምክንያቱም በወቅቱ ፖለቲካዊ ውሳነ ወይም ህገ መንግስታዊ ውሳኔዎች መሰጠት የሚገባቸው ሳይሰጡ ይዘገዩ የተወዘፉ ችግሮች ታይዞ ነው የመጣውና ስለዚህ አሁን የህገ መንግስታዊ ሪፈረንደም ጉዳው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይቀርባል የሚባለው ምርጫ ቦርድ ራሱ በሌላ አካል ለናገረ ምርጫ ቦርድ ራሱ ጉዳው ከሚመለከቱ ከባለቤቱ ከህزبው ጋር መነጋገር እየቻለ ችግርም ካለ ሁለቱም ተናግሮ አንድ ደረጃ መدرس እየተቻለ የነን ጉዳይ ሌላ ይናገር የሚባለው ራሱ ከ11 አንሳር ትክል ነው ብለን አናምንም እኛ ቢካቱም ምርጫ ቦርድ ሲመደብ ወይም ሲሰየም እኛም ነበር በተለይም የቦርዱ ሰብሳቢ የሆኑት ቀደም ሲል ካላቸው ኢስትሪ አንሳር በጣም ደስተኞች ሆነን የደገፈን የኛ ድረሽ ደግፈዋል ነገር ግን ከዛ በኋላ የተሰሩ ስራዎች በቀይ ነው ብለን አናምንም እንደውም አልባት እዚ ላይ ወደርሶም ላምጣውና ያው ሐሳቡን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን በጃዙር ምርጫ ቦርድ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲናገርልኝ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ እኔ በወቅቱ በቦታው ላይ ለሰራ ስለነበርኩኝ ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመራን ብቻ አይደለም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ጥናታይ ጽፎችን አቀርባዋል ምንድነው በጋራ የሚል ነው ምንድነው ሳቢው ነው የገባኝ በሰዓቱ ሙሁራን ምን ይላሉ በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ የሚለው ነው የተነካው ደግሞ የሲዳማ ጉዳይ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ክልል እንዴት ይኮናል ክልል ሲኮን ሀገራዊ አንድነቱን በማናጋ መልኩ መሆን አለበት ይሄ እንዲሆን ምን አይነት መንገድ መከተል አለብን የሚል ነው ሐሳቡ ያለውና ቀድም አንድ የተነሳ ነገር አለ የሲዳማ حزب የኢትዮጵያን አንድነት በማስተበቅ ላይ ጅግ በጣም በረካታ ስራ ሰርቷል ምሳሌ ሊሆን የሚችል حزب ነው የሚል ነገር ተነስቷል እኔ መጋራለሁ ይሄን ሐሳብና 
ይሄ ህዝብ ግን ለብርካታ መጣቶች ቀደም 130 ባላችሁኝ በሚቆጠር እድሜ ውስጥ ይሄን ሁሉ አንድነት ለማስጠበቅ ብዙ አማራጮች ይያሉት ታክሶ የቆየ ህዝብ አሁን አፋጣኝ በዚ 11 11 እየተባለ ባለው ውስጥ ካልሆነ የሚባለበት ሁኔታ ህዝቡን ሲገልጸዋል ወይ ቆም ብሎ መነጋገሩ የተሻላል ነበርም ወይ ህዝቡ መታገስ አይገባም ወይ በተባለው ላይ ህዝቡ እጅክ ታጋሽ ነው ታጋሽ በመሆኑም ነው 130 አመት ውስጥ የነጻነት ጥያቄ ያቀረበ ቆየው ከዚህ ማልፎ ምንድነው ያደረገው ጥያቄው እንደጠየቀ ወቶ የተለያየ ሁኔታ ወይም የተለያዩ ነገሮችን አድርጎ ሳይሆን በቀደም ተከተል አንደኛ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል ይሄ ነገር እንዲመለስለት በወንዶች ደረጃ ሰላማዊ ሰልፍ ስራ የማቆም አድማ የሴቶች ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ በሀገር ደረጃ ተሰምቷል የጥያቄው ጋቢና ህገ መንግስት አሁን ይያለ መሄድ ያለበትን በሀገር ደረጃ በሀገር ደረጃ ታውቆ በሀገር ያለም ይሄ ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ተገበዩን ምላሽ እንዲሰጥለት የራሱን አጠቃላይ እንቅስቀሳ ያሳወቀ ቆይቷል ምንድነው አሁን በስዳማ ህዝብ ውስጥ ያለው ቀደም ሲል ስዳማ በስዳማ ክፍለ ሀገር ስዳሞ ክፍለ ሀገር ተብሎ ይታወቃል በ በዚ ባለፈው በዚ ባይ ሀደግ መንግስት ነው ሲዳማ የማንነቱን እንዲያጣ ተደርጎ ተቆርጦ ከሌላው ጋር ተዳብሎ ልዩ ጥያቄ እንዲያነሳ በሀገር ውስጥም ማንነቱ በግልጽ እንዳይታወቅ የራሱን ጉዳይ ራሱ እንዳይወስን የተደረገ መሆኑን ነው ሲዳማ ህዝብ የተረዳው ከዚህ የተነሳ ከዚህ የተነሳ ከብዙ ከተለያዩ ጫናዎች የተነሳ ሊታገስ የሚችልበት አቅጣጫ እንደሌለው ነው ምንድነው እዚ ላይ ግልጽ ለማድረግ የሚፈልገው ትግስት ህገ መንግስታዊ ጎዳናን ይዞ ትግስት ከህገ መንግስት ውጪ ቢሆን የሚነገረውን የሚሰራው ነገር እየተበቀ ስራው እየተሰራ እንቅስቃሴ ቢኖርና የሚባሉ ነገሮች ተሰምተው ወክታቢ ምላሾች ወክታቢ ነገሮች አንደኛ ያው ሙራንን እዛ ከመጋበዝ በ11ኛው እንትን ላይ ቀደም ሲል በሲዳማ ምድር ውስጥ የዚህ አነት ነገር አለ ብሎ የማስረዳት ጉዳይ ከመንግስት የሚተበቃል ይሄ ሁሉ አልተደረገም ሊደረግ የሚገቡ ነገሮች ከጥያቄው ጋር አብሮ ታይዘው የህዝብን ልብ ሊመልስ የሚችል መሰረት ከህዝቡ ጥያቄ ጋር እንቅስቃሴ አልተደረገም ይሄ ደግሞ ቀደም ሲል የነበረው አፈና የበለጠ እንደሚያስከትልበት አውቆ ነው እንግዲህ ትግስቱን ያ ነው እርሱ ስለ አንድ ነገር እንዲጨምሩልኝ ጥያቄ ላንሳ ለክኮ ነው አሁን ቀደም በሚያነሱት የህገ መንግስት ላይ ጥያቄውን ከተከተለን እስካንድ አመት ምላሽ ማግኘት አለበት ይላል አይደለ በአንድ አመት ታክሳቹ ቀኑ ከደረሰ በኋላ ህገ መንግስቱ እንደሚለው ብላቹ የሆነ ነገር ብታደርጉ ከህገ መንግስት አንሳር ምናልባት ስተት ላይ ሆን ይችላል ይሄ ጉዳይ አሁን ስለ ጋራ መግባባትም ነው እያነሰ ያለው ተይን እንዳነሰ ያስገድደኝ ምንድነው የሲዳማ ህዝብ ለኢትዮጵያ እንደነት በርካታ መስዋዕቶችን ከፍሏል ብላችሁኛል ቀደም ማለት ነው ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ ደግሞ በርካታ ነገሮች እየተሰሩ እንደሆኑ ተሰምቷል ቀደም እንዲው ብዙ ትኩረት ሰጥቶት ያለፋችሁት አንድ ጥያቄ አንስቼ ነበር ኦልሞስት የዛሬ አንድ አመት ገደማ መንግስት ምን ብሎ ነበር በርካታ ጥያቄዎች አሉ በዚህ ሀገር ላይ ከሕገ መንግስት አንጻር ብለን ሁሉንም ለንፈታቸው አንችልም ስለዚህ ጊዜ ስጡንና በጥናት የሚፈታው በጥናት ይፈታ ይያደረ የሚታየው ይያደረ ይታይ ለምሳሌ ቀደም ለርሱ ያነሳውት ላይ የወልቃይትና የድንበር ኬዝ የተባለው እሱ በጥናት ይፈታ አለ የሲዳማ ኬዝ ግን እንደ የድንበር ኬዝ ስላልሆነ በጥናት ላይ ይፈታ ይችላል ያው የድንበር ኬዝ አይሆነም ብዬ የምላችሁ ሲዳማ ክልል ቢሆን ከኦሮሚያ ጋር ከጌዲዮ ጋር ያለው ነገር ደግሞ በከጣ የሚታይ ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው ከዛው እጪ ባለ ነው ያነሳ ያለውትና አሁን ከዚህ አንጻር ነው ያነሳውት እስቲ ቀደም አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎችን አንድ ሁለት ነገር ላንሳ ለምሳሌ ከሕገ መንግስት አንጻር እኔ ሰፊ ህዝብን ቋንቋ የፌደራል የሥራ ቋንቋ መሆን አለበት ብሎ የሚጠይቅ حزب አለ ይሄ حزب ይሄን ጥያቄ በተለያየ መንገድ ያቀረበ ነው ግን ሂደቶች አሉት ፕሮሰሱን ይጠብቃል 
ከዛሬ ጀምሮ በቃ ቋንቋ ካልሆነ የሆነ ታሪክ ይፈጠራል አልተባለም ጭራሽ ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ህገ መንግስት እኔ አልተሳተፍኩበትም አይወክለኝም የህዝብን ጥቅም በትክክል የሚያሳይ አይደለም ህገ መንግስቱም ሲነሳ በተዛባ ግንኙነት የነበረውን ብሎ ነው የሚነሳውና ይሄ ህገ መንግስት መሻሻል አለበት ብሎ ጥያቄ የሚያነሱ ህዝቦችም ደግሞ አሉ። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ብዙ ከባድ አይሆንም በተለይ አሁን ባለበትና ግን ምንድነው ይሄ ሀገራዊ አንድነት ሊያናጋ ይችላል ይያደረ መልስ ሊያገኝ ይችላል በሚል ግንዛቤ ውስጥ ሆኖ አንድ አንድ ክልሎችም አንድ አንድ ህዝቦችም ዝም ብሎ አለ ለምንድነው ይሄኛው የተለየው 130 አመት ሲዳማ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ ሲታገስ የታገሰው አሁን ስልጣን ላይ ያለውን የለውጥ መንግስት ነው ወይ ይሄ ነው እኔ ጥያቄ እስቲ ይሄኛው ነው የሚያስብኝ በግልጽ እንዳስቀምጥከው ሲዳማ ህዝብ ታጋሽ ነው ብለናል በትግስቱም ያናህል ዘመን ቆይቷል ባሁኑ ሰዓት ግን በለውጡ ከለውጡ ጋር ታይዘው እንዲ አነቱን ነገሮችን በጥናት እንዲመለስ ያው ኮሚሽን ተቋቁ ማለት የሚባለው አንሰተና ኮሚሽኑ ኮሚሽኑ ከመቋቋሙ በፊት ነበር ጥያቄ ነገር ሬዝ የተደረገው እንደ አግባብነቱ ኮሚሽን ሲቋቋም በጣም አስቸኳይና አንገብጋቢ በሆነ ጉዳይ ላይ ቢታዘዝ ኖሮ በዛ ላይ ትኩረ ተደርጎ እንቅስቃሴ ቢኖር ኖሮ በኮሚሽን ተጠንቶ ነገሩ ይመለሳል ምንነት ይኖረናል አንደኛ አንገብጋቢ መሆኑን حزب ደሞ በዚ ጥያቄ ውስጥ ሆኖ ከፍተኛ ውጥረት ላይ የደረሰ መሆኑን ይታወቃል እንግዲህ ለመንግስት አካል ከላይ እስከ ታች ድረስ ይረዳል አሁን በዚ ጉዳይ ላይ በጣም ያፈጠጠው ቀደም ሲልም የነበረበት የተወሰኑ አምባገነኖች ሲያዳፍኑት ይቆየ በመሆኑ የነን ጉዳይ የሀገር حزب ኮንግ በሀገር ገመንግስት አሁን በጠየቁበት ያን አይ ለ30 አመት እድሜን አሁን ደሞ በዚች ወቅት ጥያቄን ህጋዊ አድርገ በህግ መንግስት መሰረት አቅርብ ያለው ይመለስልኝ ያለው ቀደም ሲል ከሲደርስበት ከነበረው ጫና ኮሚሽኑም ደሞ በዚ ጉዳይ ገብቶ አንድ ኢልባት ይሰጣል ለሚል እምነት ስለለለ ምን አልባት የሚጨምረው ጉዳይ አለ ከደደን ስላማን የማይጠብቅ ደደን አስጠንቶ የሚያመጣው ጥይ ስላማን አይገልጽ አይቷል ልጆቹን ሲጎዳ ሞራኑ ሲጎዳ አይቷል ይለለ ዝባዝንቅ ሆነ አመልካከት አምጦ ሲያራግፍ በአመልካከት ይያረ ሲጎዳው ያቃል ገርፎ ነው ያወጣው እንዴት ነው ገርፎ አልቆርጥም ከደሞ ዘብሮ አልቆርጥም ከግብር ጋር ይብሎ ሙዋጮን አልከፍልም ብሎ አባሯል ሙሉ በሙሉ ያን ምቀው ነበርበት መጀመሪያ ተደፈርኩ ብሎ ደህደን ማስተካከል ነበርበት ከደደም ምንም ስለማይጠብቅ ነው ጥናት የሚያርጉ ኃይሎችም ጥናት ያደረጉ በተለይ ደህደን እንዴት እንደሚጠብዝ እናቃለ ከዛም ባለፈ የያድጋዊ ሰላም እንደሆነም ይታወቃል ስራማ ህዝብ ጥያቄውን ከታየቀ በኋላ ታግሷል ማአት ሰልፎችን አድርጓል ደህደን አልፈው አላረለ ምርጫ ቦርድ ገብቷል ያሳ ስለዚህ ያገኙት ኮይ ተባለ ነው እስካሁን ደህደን ምን ተጠብቁ ውጤቱንም ተጠብቁ ተባለ ነው ይጨምሩልኛል እዚህ ላይ አሁን ከደህደን አልፎ ደህደንማ ሚገባው የና የዞኑ የሲዳማ ዞን ሲያሰደቅ ደህደን በቃ አሸጋግሮታል አልቆ አለዛ ጋር የደህደንም ይናንቶ ምርጫ ቦርድ ላይ ደሞ ከመጣ ምርጫ ቦርድ አሁን እኮ ጊዜ የወሰዶ ራሱ ሪፎርም ስኪ ካይደበት ምርጫ ቦርድ የሚባለው ተቋም ጊዜ ይፈልጋለው እኚ ነው አሁን ደሞ ጊዜው ሳገኝ ይሆ ጀመር ያለው ነው ይያለ ያለው ምርጫ ቦርዱ በመርጫ ቦርድ ገለልተኛነት ላይ እምነት የላችሁም እንደ ፓርቲ ምክንያቱም ሆነ ሳቸው የተመረጡትም የአመራሩን የቀድሞ ፕሮፋይል سنመለከት ደስ ብሎ እንደ ድጋፍ ሰጠናል እንደ ፓርቲም ብሎኛል አሁን ይሄኛው ገለልተኛ አይደለም የኛን ጥያቄ ይጠመዝዝብናል አመትም ቆይቶ ቢሆን ያለውን ውጤት ነው ምን ተበቀውን ውጤት ሳይሆን ያን ማን ተበቀውን ውጤት ያመጣል ብላችሁ ተሰጋላችሁ ወይስ ምንድነው ግዝ ነው በፊት ነበርው ምርጫ ቦርድ አመልካከቱ ከፖለቲካው ስለሚመራ ህዋት ያድገ የሚከተለው አካሄድ አጠቃላይ ስርቆ ስለሆነ ስለሚ ስለሚያጨረብል ስለ ያበላሻል ብለን ስጋት ነበርብን አሁን እኮ ሌላ ምርጫ ሀገር የሚኮንበት ወይ ስልጣን የሚያዝበት አይደለ ህዝቡ አሮገው ክልል ውስጥ ሊቀር ወይስ ሊውጣ የሚል ጥያቄ ነው ያቀርበው ተቀበለ በየደረጃው ማለፍ ባለበት እርከን አለፈ ከዛ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እስካዋሳ ሄደው ተነጋገሩ ጥያቃቹን እነ መልሶ አይደለም ብሎ ተናግረዋል ክስናቸው ልክናቸው የራሳቸውን ስልጣን ተጠቅሞ መመለስ የሚችሉት አይደለም ድርጊት የሚመለሱ አይደለም ህገ መንግስቱ የሚመለሱ ጥያቄ ነው ስለዚህ በህገ መንግስታዊ ሁኔታ ህገ መንግስታዊ አካድን ተከተላችሁ ነው ነው ያን አካድ ተከትሎ ህዝቡ እየመከረ የተወያየ ስለጠቀመታው 
ስለ ጉዳቱ ምን እንደሆነ የተነጋገረ ጠቀሜታ ሆነ አሳይቶ ይያደረ ይያደረ ባለስልጣናት የተለያየ አጋጣሚ ሲተጠቅሙ ሚያ ሸርቡትን ሰራ ሲያይ ሰላም አሰልፍ ነው ተጀመረ አካዱት ይክል ነበር ግን በተለያየ ሚዲያ ዘመቻ ሲካድበት ነበር በተለያየ እጀቶ ላይ አንድ አመት ነው ዋስትና ያለው ከዛ በኋላ ስድስት ወር ውስጥ የሚመለስ ጥናት ተዘጋጅቷል ተባለ እስከ መጋቢ ተጠበቀ ህዝቡ ጠብቆ ጠብቆ ሲያጣ ሰላማ ሰልፍ ነው ተጀመረ በዛ ነው አቶ ዱከሌ ይጨምራሉ እኔ ጥያቄ ለጨምርልዎት ብዬ ነው እሳቸው ያልመለሱልኝ ነገር መንገድ በዛው ይመለሱልኛል የዚህ ከመርጫ ቦርድ ጋር የተገናኘውን ጉዳይ በተለይ እርሶ ቀደም ፊለፊት ስለተናገሩ ምርጫ ቦርድን ገለልተኝነት ሁን ይጣራጣራሉ ወይ ማለት ጉዳዩ እዛ ስለገባ ሪፈረንደም መስሳይ ነገሮች እንዲደረጉ ነገ አያደርግልንም ብለው ያስባሉ ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ ሲል የነበረው እስከ ደረጃ ራስን በሰው ኃይልም በተለያየ መንገድም እስከ ተጣጥቅ ድረስ ግዜ ፈጅቶብኛል አሁን ግን ጀምር ያለው የሚል ነገር ያነሳልና ተጨባጭ የሚታየው ነገር ይሄ ነው ግዜ ለምርጫ ቦርድ መስጠት ያልተፈለገበት ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ነው በዛው ኦኬ አንደኛ ቀደም ሲል ለነበሮ ለምድ ለምሳሌ በ1997 ጥያቄ ላይ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አዛድ ለሰመጠ ትንሽ ጊዜ ስትጥኝ ስድስት ወር ብቻ ስትጥኝ ከዛ በኋላ ጨርሳሉ አሉ። ያኔ ጠይቆ ህዝቡ ወጦ ማለሽ ማግሎች ምሁራን ተናጋግሮ ያ ጊዜ መሰጠን ዳልበት አምኖ ጊዜ ሰጠ። ነገር ግን የተሰራው ያኔን ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ ምላሽ ሳይሆን ያ ጥያቄ ሪቨርት ወደ ኋላ የሚመለስበት ጎን ለጎን እሱ ነው የተሰራው። ስለ ጥያቄው ያ ካድሮን በማስፈራራት ላንዳንዶቹ sultan በማدل አንዳንዶቹን በማስፈራራትና በዚህ ሁኔታ ፈርሞ ወደ ኋላ እንዲመለሱ አድርጓል ስለዚህ በመንግስት ባለስልጣናት በፊት የነበረው ሁኔታና የሚጠየቆ የሰላማ حزب መንግስትን የመንግስትን ጥያቄ ወይም ችግር በትክክል የሚረዳና ጊዜ የሚሰጥ حزب ይሆን እንኳን ባፈጻጸም ያዩ የታማንነት የሌለው መላሽ ነው ያገኘው በመጀመሪያው ለዚህም ቢሆን ምንድነው ምርጫ ቦርዶ ኦኬ የጊዜ ያስፈልጋል ነገር ግን እነዚህ ሶስቱ ሰላማዊ ሰልፍ ኡነቱ ለመናገር በተለይ የሴቶቹ እንድንወስድ ሴቶቹ ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ ሚኒመም 1 ሚሊዮን የሚሆን ሴቶች እናቶችና ወጣት ሴቶች ወጥቷል ይሄ ኮል አገራችንም ኩራት ነው እኮ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ይሄን አይል ግዙፍ ሰላማዊ ሰልፍ ወጦ አንድም አባራ ሳይቦን ወደ ቤት መመለስ ማለት ጥያቄ ማለት ኮሙኒኬት ማድረግ ይቻላል ከመንግስ ጋር ለዛ ምላሽ እኮ አንድም ባለስልጣን ይሄ ይሆናል ብሎ አልተመለሰም ለመጀመሪያው ሰላማ ሰልፍ እንደዛ ነው ይሄ ማለት ምንድነው ሰላማ ሰልፍ ተደረገው እኮ ዝም ብሎ አይደለም እኮ እየተደረገው እየተደረገው እኮ አንድም ምላሽ ተፈልጎ ነው ከመንግስት ለሶስቱ ነገሮች አንድ ምላሽ አልተሰጠም ምን የሚል እንደምታለው ይሄ ቢሄድ ቢሄድ ይቆማል የምን ነገር ነውና ስለዚህ በዛ ላይ ምላሽ ማግኘት ነበረበት እንደ መንግስት አንድ ምላሽ መስጠት ነበረበት ኦኬ አለፈ ምርጫ ቦርድ ከመጣ በኋላ ይሄ ችግር አለብኝ ብሎ በሌላ አካል ከመያስነግር ለጠያቂው አካል ኦር እሱ ለሚወክሉ ድርጅቶች እኛ ሙከራ አድርገናል ብያለው በዚህ ጉዳይ ላይ ክሪቲካል ነው ምክንያቱም ሰው ተአማነቱን አጥቷል በመንግስትም በመርጫ ቦርድም በፊት በነበረው እስካሁን ስካልፎ ጊዜ ድረስ በመርጫው ላይ እኛ እምነት ነበር ነገር ግን የራሱን ራሱ መናገር የሚችልው ወይንም ይሄ ፕሮብሌም አለብኝ ብሎ ኦፊሻሊ አክሽን ፕላን አክሽን ፕላኑ መስጠት ይችላል ምክንያቱም በዛ ላይ መናገር ይችላል ነገር ግን ምን ሳይደረግ እየተገፋው ምንድነው ያቺ 11 ቀን እንደርስ ነው ለምሳሌ አሁን ስብሰባ ማጥቷል ከዛ እሷን ስብሰባ ያጓተቱ ያጓተቱ አሁንም አልጨረሱ ምን ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ቀን ከመጣች በኋላ በገ መንግስቱ ላይ ያ ቀን ካለፈ ምን መደረግ እንዳለበት የሚገልጹ ነገር የለው ኦኬ ባለጉዳው ተጎዲሽ ያለው አለው የተበደለ ህዝብ የሰዳማ ህዝብ የጠየቁት ያቀ መፍተይ የሚፈልግ ህዝብ እኖ ወይስ የሚጠየቀው ያንን መጨረስ አለበት ተቋም ነው መጠየቅ አለበት እንደው ምን አልባት እርሶ እዚችኛው ላይ ሐሳብ እንዲሰጥኝ ማለት ነው እስቲ እንደናንተ እንደርሶ ፓርቲ እርሶ እንዳሉበት የሲዳማርነት ንቅናቄ ምርጫ ቦርዱ ነገሩን ያጓተተ ያለው 
ስላል ተመቻችለት ነው ወይንስ ዳተኛ ሆኖ ነው ወል በፊት የነበረው ኤክስፒሪንስ ባጠረኝ ይሄኛው አሁን ያለው ያ ያሁኑ ምንድነው ኦኬ ችግር ሊኖር ይችላል ኢንፋክት እነዚህ አሁን የቦርዱ አዳዲሶች ተሻሚዎች ከተሆሙ ሙስላክል ወደ 3 ሳምንት ይሆናል ይመስለኛልና በፊት ይናገሩ የነበረው መየመድረኩ የመጀመሪያ ይሄ ቦርዱ ሲቋቋምልኝ ቁጥር አንድ የሰላማ ጥያቄ እና ሪፈረንድም ጉዳይ ነው ብሎ ተናገሩ ነበር ስለዚህ አሁን ይሄንን ያን አንደኛ አጀንዳ ላይ ተቀምጦ ነበር ወደ ጥናቶች ነው ይሄዱ አሉት ጥናስ አሁን ራሱ ፊል ለፊት ብርጫ ቦርዱ በዚህ ችግሩ ምክያት ነው ቆይሁት ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህን ቀን እንደዚህ አረጋለሁ ብሎ ያ ግዜ ገደብ ከመአለፉ በፊት ኦፊሻል ሆነ አክሽን ፕላን አቀርቦ ከባለ ጉዳው ጋር ነው መነጋገር ያለበት ነው የኛ አቋም አዎ ገብቶኛ ለኮ እንደው ግን በቀጥታ ለም ይሄኛውን ጥያቄ ለማቅረብ ያህል አሁን እንዳሉኝ ይያወራን ያለ ነው ስለዚህኛው ምርጫ ቦርድ ነው አይደለ ይሄ ግዜ አቶ ነው ወይንስ የሲዳማን ጥያቄ ቸልተኝ ቸል ይያለው ይያየው ነው ለምን እንዲ እንደመጠየቆት ግልጽ ላርግ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ባቀረቡ በጊዜ አነሷቸው ነገሮች አሉ ምርጫ ቦርድ ላይ ማንም እምነት አልነበረው የፖለቲካ ተቋሚዎችን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ይመጣና ለሚሉትን ሰው ፈልጎ ማምጣት አንድ ሂደት ነበረ ከዛ ስቴፖች አለፉ መደረጃ እጀት ነበረባቸው በሰው በተለያየ መንገድ ማለት ነው ቀደም እርሶ እንደውም ምርጫው በጣም ጥሩ ነው ብለውኛል የመጡበት መንገድ ማለት ነው አሁን የኡነት ምርጫ ቦርዱ ከጊዜ ደርሶበት ከሆነ በርካታ ነገሮችን እስከሚያስተካክል እንደ ፖለቲከኛ እምነት ካሉት የምርጫ ቦርዱ ላይ እንደ መሪ ፓርቲ ህዝቡን የማረጋጋትና አድሮም ቢሆን የኛ ጉዳይ ይደርሳል ለምሳሌ እኮ የግድ ሐምሌ 11 ላይ ሆነ እኮ ነሐስ 11 ሊሆን እኮ ይችላል ይሄ ጉዳይ መስከረም 11 ሊሆን ይችላል እስከዚ የተወሰነ ወቅት እንጠብቀና ምርጫ ቦርዱ እናስጨርሶ ያለበትን ሂደት እንቅስቀሳዎን ማለት የተቸገረበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ነው የሱ ችግር እኮ ራሱ ነው መግለጫ ያለበት ሌላ ሰው አይደለም በዚህ እኮ በዚህ በጥራቱ ላይ በደፍካደሰ ዩኒቨርሲቲ ጋር በደረቀ ጥናት ላይ የቀረቦ አፈጻጸም ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮችን እንጂ የምርጫ ቦርዱን ችግር አለም የተናገረው ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ችግር ካለበት ችግሩን ኦፊሻሊ ለጠያቂው ከጠያቂው ጋር ተናጋግሮ ኮሙኒኬት መደራረግ ይቻላል ስለዚህ አሁን እንደዚህ ቢሆን አንደርስታንት ተደራረጋላችሁ ደብዳቤ ለምሳሌ ቢጽፈና ምርጫ ቦርድ እንዲህ አይነት መሰረታዊ ችግሮች ገደርሱን በኛል ይሄን ችግር ግን እፈተዋለሁ በቅርቡ ስለዚህ አንደርስታንድ አድርጉኝ የሚል ለብዳቤ ለፖለቲካ ፓርቲዎችም ለዚህ ንቅናቄ አስተባባሪዎችም ቢጽፍ ይቀበላሉ ወል አሁን አንተና ኦኬ አይ እርሶ ይመለሱልኝና አመጣለሁ እርሶ ጋር ኦኬ ምለህ እንግዲህ ሰዎች ከተናገሩ መግባባት ይችላል እሺ መልካም መግባባት ይችላልና ምንድነው ምርጫ ቦርዱ ኦፊሻሊ ሆነ በክሊየርሊ ችግሩን ገልጾ ይሄንን አክሽን መቼ እንደሚወስድ ኦፊሻሊ ለላገር ውስጥም ለውጭም ለሌሎችም ሪፈረንስ በመሆኑ መንገድ ቢጠይቅ ምናልባት አጀንዳውን ሊነጋገሩበት ይችላል ይሄም ሆነ ያለበት ግን ያቀን ከመአለፉ በፊት ነው 